സ്വാതീസ് കിച്ചൻ ഇത് നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു തറാവ് കറിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അന്നേരം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാം ഒരു താറാവാണ് കേട്ടോ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് തൂക്കമൊന്നുമില്ല നമ്മളൊരു താറാവിനെ നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീഡിയം പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി ന നന്നായിട്ട് ഞാൻ കഴുകിയും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാല പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പം ചേർക്കാം ബാക്കി പിന്നെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പകുതി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് മസാലയിൽ ഇടാവുന്നതാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഉരുളി ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നാടൻ ഡിഷ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കടുകൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗുണമൊക്കെയാണ് കടുക് നമുക്ക് തരുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കാം ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നിടം വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് ചതച്ചതാണ് ഇപ്പം ചേർത്തത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അര കിലോ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സവാള വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ സവാള ചേർക്കുമ്പോൾ അത്രയും അങ്ങ് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്തത് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം നമ്മൾ സവാള വയറ്റുന്നതിന് അത്രയും ഒന്നും ഗോൾഡ് കളർ ആവണ്ട നന്നായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയൊരു കളറൊക്കെ വരു മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതാണ് ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും ഒരു ഒന്നര കുടം വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തതാണ് അരച്ചതല്ല ചതച്ചതാണ് ഇനി അതും കൂടെ ഇതിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയോടെ ചേർക്കാം നാടൻ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോൾ നാടൻ കറിവേപ്പിലയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പാടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കറിവേപ്പില വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഇപ്പം വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ ഇതിപ്പം ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ടല്ല രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ താറാവ് കറിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനത്രയും ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അതിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഇപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വളം കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം കുരുമുളക് പൊടി നമുക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് താറാവിന് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഇത് രണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഗരം മസാല നമ്മൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത ഗരം മസാല തന്നെ വേണം കേട്ടോ അന്നേരം മാത്രമേ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാടൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളു ഇപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം പച്ചമണമൊക്കെ മാറണം ഞാനിപ്പം ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഒരു തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല സോറി കേട്ടോ ആ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തക്കാളിയിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട താ താറാവിന് ഒരുപാട് തക്കാളിയുടെ ആവശ്യമില്ല സത്യത്തിൽ പക്ഷെ ഒരു പേരിന് വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാൻ ചേ തക്കാളി ചേർത്തിട്ടുള്ളു ഇനി കുറച്ച് വെള്ളമൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് താറാവിനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ സമയമായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചില്ലേ അത് ആ താറാവ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം താറാവിന് കോഴിയുടെ കൂട്ടമല്ല
നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എങ്കിലും ഇതൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരു കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ എന്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും കിടക്കുന്ന വേവാൻ ഒരുപാട് സമയം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇള ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരും ഇതിപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാൽ ഭാഗം കൂടെ വെന്താൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല വേവുള്ളതാണ് കാരണം നാടൻ താറാവാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല വേവുള്ളതാണ് നമ്മുടെ താറാവ് കറി ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയി പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പം പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് മണമൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും താറാവിന് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നാടൻ താറാവാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ തേങ്ങാപ്പാൽ ഇവിടെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ടും തേങ്ങാപ്പാൽ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള താറാവ് കറി ഇവിടെ നാടൻ താറാവ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കാം നമ്മുടെ താറാവ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഞാൻ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബബായ്